Ja, we beginnen vandaag eventjes direct met de itemshop. En het valt je misschien wel op, inderdaad. Marshmallow zit in de itemshop met zijn gouden variant. Hoe dik is dat? Uh, wat ook dik zou zijn, is als je misschien eventjes snel op het blauwe duimpje omhoog wil rammen. Dat zou namelijk heel erg gewaardeerd worden. Abonneer je kan natuurlijk hier beneden. En uh, rechts onderin in de itemshop kun je overwegen om de code te veel gevraagd in te vullen. En wie dat ook heeft gedaan, is Maru Games. Ik heb de Spider-Man bundel gekocht met de beste zaken. Ik hoop dat ik in de video kom. Jullie zijn bazen. Een Maru Games. Een dikke shout naar jou. Heel Heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. En uh, je bent zeker weten ook een baas. Uh, we gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag... Uh, je kan mijn neus. We hebben heel erg weinig nieuws. Het is niet anders. Ik wou toch een video naar buiten brengen voor jullie. Het is een mini update video geworden. Ja, en in deze mini-update video beginnen we natuurlijk niet anders. Nou, we beginnen eventjes met of we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten wij op 20%. Wat betekent dat we nu nog 85 dagen in dit seizoen zitten. Ja, uh, gaat niet uh, extreem lang meer duren. Maar goed, uh, we gaan door naar het volgende topic. Ja, wat wel extreem lang duurt is het volgende. Namelijk, het is ondertussen alweer 500 dagen geleden dat Fortnite uit de iOS App Store is verbannen. Ja, dus dat is ontzettend lang, meer dan een jaar. We gaan richting de twee jaar zelfs. En uh, het wordt echt tijd dat hij terugkomt. Op dit moment, als je Fortnite nog op je mobieltje hebt staan, je kunt het nog spelen. Dus dat is een voordeel. Uh, het enige nadeel is, je kunt... Alleen in chapter 2 season 3 spelen. Ja, toen werd het namelijk verbannen. Heel erg zuur. Ik hoop echt dat het weer terug gaat komen. Maar ja, Apple doet het een beetje moeilijk. Epic Games eerlijk gezegd ook. En ik snap ze allebei. Maar ik denk dat iedereen echt super graag gewoon Fortnite op iOS wil. Ik bedoel, ik wil ook graag gewoon weer gameplay kunnen opnemen. Op dit moment kan het niet. Want ja, ik zit niet op Windows, maar op iOS. Dus ja... Uh, dat is een probleempje. En we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over de raket. We hebben het natuurlijk gisteren ook over de raket gehad. En namelijk, die staat hier prachtig te shinen. Het, uh, het enige probleempje is dat hij weg is. Hij is gewoon verdwenen. Wa waar is de raket? Ik heb geen idee. Maar hij is dus de lucht in gegaan. En we hebben daar geen live event van. We hebben daar geen beelden van. Het is gewoon in een flits gebeurd. Dus daar kunnen we ook geen beelden van maken natuurlijk. Dus uh, waar is die heen? Dat is nu, nu natuurlijk eventjes de vraag. En die vraag die kan ik niet beantwoorden. Ik kan natuurlijk wel speculeren waar hij naartoe gaat. Bla, die, bla, die, bla. Maar daar hebben we niks aan. Hij is gewoon weg. Uh, dat is een feit. We hebben nog zes openingen waar ook waarschijnlijk een raket in zit. En ik denk wel dat daar. Uh, dus dat die ook de lucht in gaan uiteindelijk. En dat gebeurt denk ik stuk voor stuk. Het enige nadeel is nu dat we niet in een faal zien dat dit gaat gebeuren. Wat betekent dat we dit uh, pas gaan krijgen wanneer er pas weer een grote update gaat komen. Wat weer gaat komen over twee weken. Want zoals jullie weten, Epic Games is op vakantie, dus we krijgen geen grote update. Dus dat betekent dat er de komende dagen eigenlijk echt niks gaat gebeuren hierbij. Dus ja, uh, we zien gewoon een leeg platform staan. That's it. En er gaat dus de komende dagen echt niks veranderen daar. Dus een uh, beetje jammer. Uh, maar goed, we gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het eventjes hebben over een aantal dingetjes die eraan gaan komen in dit seizoen. Ja, ik heb namelijk weer een paar dingetjes gevonden. Allereerst vulkanen. Namelijk in de loading screen die we kregen van chapter 3 eh, zagen we inderdaad vulkanen. Dus het zou heel erg goed kunnen dat we dit seizoen, of misschien volgend seizoen, vulkanen gaan krijgen. En dit zal waarschijnlijk gebeuren in een soort van map change uh, update, of misschien wel de overgang naar een nieuw seizoen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar vulkanen, het stond erop, dus grote kans dat we dit gaan krijgen. Daarnaast is dit niet de enige teaser die we hadden over vulkanen. Dus het is echt wel een grote kans dat we vulkanen weer terug gaan zien in de game. En we gaan door naar het volgende dingetje. En dat is ook weer een teaser. Dus we blijven in hetzelfde topic. En dat gaat namelijk eventjes over vliegtuigen. Vliegtuigen, echt een van mijn lievelings uh, vehicles eigenlijk. En uh, ja, die zien we ook weer terug bij dus die holiday loading screen. Die zitten daar boven te vliegen. Dus... Ja, het lijkt me meer dan logisch dat deze ook weer terug gaat komen in misschien wel dus 2022. Lijkt me super tof, ik denk wel dat ze dat gaan doen. Ze halen meerdere toffe items en ja, vehicles terug uit chapter 1 en 2 die weer in chapter 3 gaan komen. Dus vliegtuigen, grote kans. Uh, we gaan door naar het allerlaatste topic. 
Yes, en dit gaat eventjes over een nieuw, uh, nieuw wapen wat eraan gaat komen. Namelijk een rare weapon. En waarschijnlijk is het een pistool. En deze komt in de game die ontzettend veel damage kan doen op buildings. Jawel. Uh, hij zit er op dit moment nog niet in omdat hij nog geen clip size heeft. Uh, heeft. Dus dat is waarschijnlijk de enige reden waarom hij op dit moment nog niet in de game zit. Maar hij komt er dus waarschijnlijk aan. Um, dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op de blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.